इतना खूबसूरत है ये भैया की डॉट फॉर्मूला है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो मुझे मुझे पकड़ने के लिए किसी पर इल्जाम मत लगाना फैंग मैं तुमसे अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूँ बस करो मान भी जाओ ना मान भी जाओ फैंग उसने तुमसे माफी मांग ली है ना <laughs> मुझे भी माफ कर दो फैंग अब हम तुम पर शक कभी नहीं करेंगे <laughs> मैं तुम सबको जरूर माफ करूँगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कौन सी शर्त तुम सबको मानना पड़ेगा की मैं बबो बॉय ऐसी ज्यादा पॉपुलर हूँ हाँ बिल्कुल ओह हाँ हाँ तुम हमारे स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के हो <laughs> पर ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है ज्यादा पॉपुलर तो मैं हूँ सरा सोचो मेरे पास शेड और ड्रैगन है तुम्हारे पास क्या शुरू हो गया 
बस करो मैं अर्थ गोलम को बुला सकता हूँ एक अर्थ गोलम <laughs> तो क्या क्या बोल फिर से आ गया जैसे रोज की बात हो मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया वो रिसाइकल आइडिया भी पोपो बॉय के सामने कुछ नहीं था शांत हो जाइए बॉस चलिए थोड़ा बाहर घूम जाते हैं मेरा प्यारा से शर्म की बात है शर्म की बात है आप तो टीवी में है टीवी एक मिनट बॉस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है आइडिया कौन सा आइडिया मैं आपको समझाता हूँ कैसा लगा आपको ये आइडिया पूरा नहीं है मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा वो क्या है बॉस की सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो बहुत कम लोगों के पास होता है क्या कहा तुमने कुछ नहीं आइए कल सुबह के प्रोग्राम की तैयारी कर लेते हैं बॉस साथ ही शेयर कर सकते हैं कि कैसे बुब बॉय ने आपकी ऐसी हालत कर दी
ओ, शायद हमें हमारा पहला कॉलर मिल भी गया हाँ कौन बोल रहा है हेलो मैं बोबो बॉय का दत्तू बोल रहा हूँ मेरे पोते के बारे में तुम क्या बोल रहे हो ओ नहीं सॉरी सर ये रॉन्ग नंबर है हमारे सही नंबर देने की क्या जरूरत थी हाँ जल्दी ही लौटेंगे इस ब्रिज के बाहर हेलो हेलो जी हेलो हेलो कैसे हैं सब लोग ओ जी मैं फिर से मिलने के लिए आ गया मेरे शो पर टीयर एंड सेल बागो बागो के साथ फिर से ये की सेल आ गई तो जी कैश वैश तैयार रखो क्योंकि मैं नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ ये थ्री इन वन है सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमने इसे हमारे शो पर एडवर्टाइज करने क्यों दिया ओ जी मैं ज्यादा बात नहीं करता जल्दी जल्दी बताता हूँ क्या आप लोग फिर से जवान और तंदुरुस्त बनना चाहते हैं ओ जी क्यूँ नहीं चाहते आपके पास कार है आपके पास घर है और लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी है और आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो जरा सोचो ये रही आप जो मिस करते हैं वो है वर्कआउट मशीन बोबो बॉय ओ जी सर क्यों हिला रहे हो आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो चलो जी मैं आपको समझाता हूँ अगर आप इस बोबो बॉय खिलौने का हाथ पैर और कमर हिलाओगे एक घंटे में एक हजार बार तो सोचो चौबीस घंटे में चौबीस हजार बार तो सोचो कितनी कैलोरीज बर्न करोगे यहाँ बोबो बॉय टॉय कमर्शियल क्यों दिखाया जा रहा है मुझे नहीं पता बॉस उसने स्टैम्प स्लॉट को खरीदा है वो भी सुखे पैसे देगा सोचने में टाइम वेस्ट मत करो सर ये बढ़िया प्रोडक्ट है ओ जी मेरा खुद का बेटा इसे लेना चाहता है और पहले वो मना कर रहा था पर एक महीना इस्तेमाल करने के बाद उसने इतना वजन कटाया कि पहले वो डायनासोर जैसा था और अब पतला सुखड़ा कांड हो गया <laughs> ये मजेदार है हमारा स्टिक बॉस आपका भी वजन बढ़ गया है ओ जी एक और बात सर अगर आपको एक्सरसाइज नहीं पसंद एक्सरसाइज करने में नानी याद आती है तो कोई बात नहीं आप इसे अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए ले सकते हैं सर जरा देखो ध्यान ऐसी लाइटिंग बोल्ट लाइटिंग बोल्ट अटैक लाइटिंग बोल्ट ये लो और यही नहीं सर आप इसे मसाला पीसने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक थ्री इन वन प्रोडक्ट है सर एक एक्सरसाइज मशीन एक खिलौना और मसाला पीसने की मशीन आपकी पूरी फैमिली करेगी धमाल कितने का है ये जल्दी बताओ ओ जी अगर अभी खरीदोगे तो इसका प्रमोशनल प्राइस है नौ करोड़ और नब्बे पैसा ओ जी ये छह अलग अलग कैरेक्टर्स में भी अवेलेबल है हर बॉडी पार्ट अलग अलग मिलेगा सबको ले लीजिए ना बॉस ले लीजिए मैं क्यों लू इस खिलौने को ये बोबो बॉय का खिलौना है अगर अडूडो का होता तो बात और थी बोबो कितने फेमस थोड़ी है बॉस क्या कहा तुमने सोरी तुमसे एक काम नहीं हो पाता हम ये शो बोबो बॉय को बदनाम करने के लिए दिखा रहे हैं और तुम बोबो बॉय के खिलौने को इस शो में एडवर्टाइज करवा रहे हो क्या है हम लाइव है बॉस ये एक बिहाइंड सीन प्रोग्राम था इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए इसका नाम था बॉस और उसके बेकार चमचे थैंक यू मिस्टर अडूडो प्लीज अब आप जा सकते हैं तो भाई और उनकी बहनों आज आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप मिलने वाले हैं किसी से जो कि है बहुत ही गरीब बुब बॉय से स्वागत कीजिए मिस्टर पपल सोला का थैंक यू वेरी मच थैंक यू खुद इंसाफ को बुलाने के लिए कितना सही कहा आपने इंसाफ खुद यहाँ आ गया मुझे उम्मीद है कि आप बुबो बॉय की लोगों की तरफ नए इंसाफी पर रोशनी डालेंगे यार ये बुबो बॉय के बारे में है मुझे तो लगा था तुमने मुझे यहाँ मेरे नए एल्बम को प्रमोट करने के लिए बुलाया है हाँ हम वो भी करेंगे तो इंटरव्यू शुरू करें सर तुम एक नंबर के झूठे हो तुम्हें लगता है की मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि आपको इसके पैसे मिलेंगे तो रुके क्यों हो जल्दी से सवाल पूछो बहुत बढ़िया बताइए आपका बोबो बॉय के साथ आखिर क्या रिश्ता है मैं बोबो बॉय का फेवरेट टीचर हूँ उसकी जिंदगी का गुरु और अच्छे या बुरे वक्त में उसका हम सफर ये रिश्ता बहुत नजदीक का है यानी कि आप उसके बारे में जो भी कहेंगे वो बिल्कुल सच होगा क्यों है ना सर बिल्कुल सही <laughs> जितना आप मुझे पे करेंगे उतना ही मैं शेयर करूंगा <laughs> सही कहा आपने तो बताइए क्या बुब बॉय ने कभी अपने सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और क्या कभी बुब बॉय ने गलत काम किया है जैसे स्कूल बंक करना जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हुआ आपने कहा जहाँ तक आपको पता है क्या आप बुब बॉय के बारे में सब जानते हैं और क्या आप बुब बॉय के साथ पूरे दिन रहते हैं ओह ऐसा तो मैंने नहीं कहा हाँ तो आप ये मानते हैं की हो सकता है बुब बॉय ने अपने सुपर पावर्स का गलत इस्तेमाल किया हो जिसका आपको पता न हो आइए ये वीडियो क्लिप देखे तुम वहाँ संभालो और मैं
मैं यहाँ संभालता हूँ लाओ इसे मुझे दो ये क्या कह रहे हो तुम बॉय तो अपने दादाजी की मदद कर रहा था ये पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं है हाँ बिल्कुल है उसके पावर्स इस दुनिया को बचाने के लिए हैं, पर वो उन्हें एक दुकान पर वेस्ट कर रहा है कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए <laughs> और अब ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं वो स्कूल बंद कर रहे हैं क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या वो तो स्कूल जा रहा है इतनी जल्दी क्या है जब वो स्कूल के गेट के सामने खड़े थे सिर्फ तीस सेकेंड बचे थे गेट बंद होने में वो बॉय और उसके दोस्त टीचर के रूम वाले पिछले गेट से अंदर घुसे तो क्या तो बात ये है कि स्कूल गेट से टीचर के रूम तक की दूरी दो मीटर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम इकतीस सेकेंड लगते हैं और इसलिए जब वो बॉय स्कूल के अंदर पहुँचा वो ऑलरेडी एक सेकेंड लेट था लेट तुम फिजूल की बातें कर रहे हो लेट होना स्कूल बंक करना नहीं होता वो 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 वो। देखा जाए तो वो बॉय ने स्कूल को पूरे एक सेकेंड बंक किया सच नहीं है मिस्टर इंसाफ इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक सेकंड हो या एक दिन हो या पूरा एक साल एक ही बात है उसने स्कूल बंद किया ए, एक मिनट स्कूल की रूल बुक के हिसाब से स्कूल बंद करना वो क्या हो रहा है मेरी पेमेंट का क्या माफ लीजिए लगता है हमारे मेहमान को जल्दी जाना पड़ा कितना बुरा और खतरनाक बना दिया है हमारी दुनिया को इस बुब बॉय नाम के छोटे लड़के ने और मैं जानता हूँ उसकी बुरे कामों के बहुत सारे सबूत मिलेंगे पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि हमारा शो खत्म होने वाला है भूलिएगा नहीं कल हम फिर से यही मिलेंगे इसी समय ऑन मॉर्निंग विद मिस्टर प्रो एंड मैं हूँ मिस्टर प्रो कल फिर मिलेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच शो देखने के लिए हमारा शो प्लान के मुताबिक हुआ मुझे पता है सारे दर्शक हमारे झूठ को सच समझ रहे होंगे तो मैंने कैसा परफॉर्म किया बॉस क्या मैं गुड था क्या मैं ग्रेट था हाँ तुम ओके थे कुछ भी आपको जलन हो रही है भला मुझे क्यों जलन होने लगेगी तुमसे? आपके पास जलने की वजह भी है ये सब क्या है तुम्हें क्या मैं कैलकुलेटर लगता हूँ जो सभी नंबर समझ पाऊंगा इस डेटा के हिसाब ऐसी हमारे शो को सबसे ज्यादा यानी 90 परसेंट शेयर मिला है बॉस इसका क्या मतलब है जितने भी टीवी इस वक्त चल रहे हैं 90 परसेंट आरोप हमारा शो है बढ़िया इसका मतलब 90 परसेंट पृथ्वी के लोग हमारे झांसे में आ गए हैं अब वो बॉय से लाखों करोड़ों लोग नफरत करेंगे तो मुझे नहीं लगता लाखों या करोड़ों होंगे फिर क्या अरबो उससे थोड़ा कम तो करो थोड़ा सा और कम तुम्हारा क्या मतलब है सिर्फ आसार रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ साढ़े चार लोगों ने ही शो को देखा बॉस कैसे कैसे सिर्फ साढ़े चार लोगों ने ही शो को देखा हमने ये शो सुबह चार बजे चलाया तब सब सो रहे होते हैं बॉस तो कोई बात नहीं बॉस हमारा शो सुबह चार बजे आया इसीलिए साढ़े चार लोगो ने उसे देखा तो मुझे फिर ऐसी मन ऐसी मार पड़ेगी बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोप आगे का हमारा एक प्लान तो काम कर गया क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना बॉस भले ही सिर्फ साढ़े चार लोगो ने शो को देखा लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी सक्सेस है मैं बार बार हार के थक चुका हूँ इसीलिए छोटी जीत भी एक बड़ी जीत होती है कोई बात नहीं बॉस प्रैक्टिस करने से ही सक्सेस मिलती है <laughs> सही कहा मेरे पीछे आओ प्रोप मेन रूम में चलते हैं हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए तो ये सारे चार लोग आखिर हैं कौन दाहुलाल, जिनकी दादी है ना कचो का भाई और गोपाल के पापा जो सो रहे हैं। और आधा कौन है वो एक बिल्ली है वो नहीं शर्म की बात है